A very good morning to all of you. Assalamualaikum semua. So, today class, I want to teach you about array. Chapter 6. So, we are going to use array in your assessment tree. So, I need to teach you first before you start your assessment tree, right? Okay, let's start. Okay, what is an array? An array is an index collection of a variable data value of the same name and same type. So, dia adalah a collection of index. Okay, index. Kita tahu index kan? Kosong satu, dua. Kita buat kotak-kotak. Ingat tak? Kelas kita buat kotak-kotak-kotak banyak. And then, kita letak satu kotak tu. Index dia kosong. And then the next kota index dia 1, next kota index dia 2, 3 and so on. Okay, itulah dinamakan index collection, a collection of indexes. Okay, itulah array. Okay, index collection of index tu dia adalah dikategorikan dalam satu variable dan satu data type. Sebab tu dia kata same name and same data type. Okay, itulah array. Okay, next contoh. Yes, seperti ini. Num is an integer array of size 100. So, variable num adalah array yang ada size 100. So, dia adalah a collection, uh, an index collection daripada index kosong until index 99. So, dia ada 100 kotak. Okay, ingat tu. So, dalam setiap kotak tu, dia boleh jadi apa-apa number, apa-apa karakter, apa-apa uh, nombor perpuluhan. Okay, apa-apa saja. So, contoh dekat dalam ni, index kosong, dia letak 93. Index 1, dia letak 29. Index kedua, dia letak 85 and so on. Sampailah index 99. Sebab apa 99? Sebab dia start dengan kosong. Okay, kalau saya tulis uh, 6, 5. So, dia adalah indeks daripada 0 sampai 4. Betul tak? So, 0, 1, 2, 3, 4. So, ada 5. Saiz dia 5. Okay, macam tu kira dia. Okay, so kat bawah ni dia kata index refer to the location of data in the array. So, index tu macam nama kotak tu lah. Just ingat nama kotak tu. Okay, nama kotak tu kosong. Nama kotak tu satu. Okay. So, dia kata 85 is the data in the array at location 2. So, betul lah. So, 85 data ada dalam kotak yang bernama 2. Okay, macam tu. Okay, next. The array's name is used to refer to the whole array. So, contoh macam tadi, 6 tadi. So, 6 tu refer untuk 100 array. Okay. 100 array. Maksudnya 100, 100 tu nama dia 6. Okay. Individual component of an array is known as element of the array. An index is used to access one element of the array. So, apa-apa yang kat dalam kotak tu kita panggil element. Okay. Array declaration. Array declaration, data type, array name, array size. So, ini adalah format dia. Ada data type, macam kita declare um, variable biasa. Biasa kita declare variable, kita ada data type and then the number of data, number of a, a variable tu kan. And then, dia ada tambah lagi satu, array size. Untuk array. So, ada data type. Contoh, data type adalah integer. Array name, num. Array size, 100. Okay, macam tu. Oh, kat sini dia bagi contoh. INT data 50. So, array size ada 50. Maksudnya, 50 kotak yang index dia dari 0 sampai 49. Okay, faham kan? Contoh, next contoh. Char alpha. Alpha ni nama variable. Size. Size must be a pre-declared constant. So, sama ada kita nak declare terus kat situ 5 
ataupun kita nak letak satu variable lain size. Nanti kita kena, kalau kita letak size, kita kena initialize lah size tu sama dengan berapa. So, contoh size tu sama dengan 5. So, kat dalam kotak ni, 5 lah. Ya, dalam bracket ni 5 lah. Okay. And then next, digunakan float amount max. Okay, sama jugalah. Digunakan max satu variable, sama juga macam size. Max nanti kita kena initialize dia sama dengan berapa. Okay. Declaration and initialization. INP my array and then dia letak bracket saja dia tak letak apa-apa data apa-apa nama so maksudnya dia nak initialize which is dekat dalam array tu ada 90 35 24 ni kita 23 dan 60 so dia bagi tahu dekat kita yang dalam Array tu ada elemen 90, 35, 24. So, nanti kita susunlah sendiri dekat dalam kotak tu. So, kotak kosong akan jadi 90. Kotak satu akan jadi 35 dan so on. Ini dia cara di initialize array. Okay. Contoh yang kedua, float number 10. So, di initialize 10 kat situ kan. So, dia letak, eh, dia letak size array tu adalah 10 tapi di initialize ada 1, 2, 3. Ada 3 sahaja. So, dia akan jadi uh, kotak kosong akan jadi 15.5 kotak 1 akan jadi 4.9, kotak 2 akan jadi kosong dan kotak seterusnya akan repeat benda yang sama. Okay. Next, contoh double x 20. So, dia letak size kat situ, size array 20. And then, dia initialize pada kosong. So, maksudnya, all the element sama dengan kosong. Maksudnya, data-data kat dalam setiap kotak tu adalah kosong. Okay, dapat setakat ni. Okay, next. Processing an array. Element in an array must be processed individually. Okay, setiap elemen kat dalam array tu, kita kena proses secara perseorangan. Okay, kita kena assign. Okay, kalau kita nak uh, index 7. So, kita kena pergi cari index 7. Kita cari elemen dia apa kat dalam tu. Okay. The index of the array must be used to process an individual element of the array. Sebab tu saya cakap kita nak index yang ke 7. So, kita kena cari index dia sama dengan apa baru kita boleh jumpa apa yang dalam elemen tu. Apa elemen tu. Apa elemen tu. Dalam tu. Sama dengan C ke, sama dengan Tasha ke, sama dengan Farah ke. Ha, okay. So, kita kena cari index tu dulu. Untuk jumpa the element. Okay. One element of the array can be thought of as a variable. Okay. Dalam element tu, kita boleh jadikan di variable juga. Kita boleh panggil dia dengan menggunakan variable. Tu lah maksud dia. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Processing one element. Assume data is an integer array. Input one data for element number two. Enter a number. So, dia masukkan dekat dalam data yang index dia kedua. Ini maksud dia. Index dia kedua. So, macam ni lah. Ada boxes and then input one data for element number two. So, dia ada banyak lah. Contoh lah dia banyak. Okay. So, dia nak simpan number-number ni. Number yang akan dienterkan oleh user ni di dalam index yang kedua. So, contoh kat sini index pertama, index kedua, index ketiga. So, dia nak index yang kedua. Eh, dia nak index yang 2. Index nombor 2. Ha, tu maksudnya bukan kedua eh. Index nombor 2. So, ini uh, array ni nama dia uh, data. Okay. So, contoh dia letak number ni 99. So, dia see in kan dekat data index nombor 2. So, letak lah number 99. Ha, macam tu. Okay, faham? 
display the first data of the array. See out data kosong. So, dia nak first data kan. So, index. Automatic lah dia akan jadi index yang kosong. Sebab yang pertama kan. So, dia nak display data kosong. So, kosong ada. Hmm, contoh lah ada empat. Ha, so, dia akan keluarkan display empat lah kat sini. Empat. Yes. Okay. Next. Store 100 into element number 13. Data, cara tulis dia lah ni. Data 13. Maksudnya index yang ke 13. Kita nak simpan 100 kat dalam index ke 13. So, contoh macam ni. Kotak, 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 kotak. So, ada 12, 13, 14 and so on. Okay, dia nak simpan uh, data, dia nak simpan elemen 100 dekat dalam indeks ke 13. So, 100. Okay, macam tu je. Okay, next example. Copy data in element 5 to element 8. Okay, so kita tahu kan program ini kita baca daripada right to left. So, apa-apa kita letak dekat right, dia akan masuk ke left. Okay. So, dia akan kopikan apa-apa elemen yang dekat dalam data index 5 ke dalam data index 8. So, contoh ada... Oops, tak jadi petak. Okay, so contoh indeks yang kelima. 6, 7. Oh, oh, tak cukup lah. Eh, tak cukup kotak. Okay, contoh indeks yang kelima ada ada 10. Ha, so, dia nak kopikan 10 ke dalam indeks yang ke-8. Dan macam tu je. Okay, next. The index could also be a variable. Okay. Hmm. Nanti saya tunjuklah. Okay, contoh example kita buat nanti kat bawah. Okay. Contohnya, okay, data X. Macam tadilah. Uh, kita buat yang kat atas tadi kan. 6 ada size. 6 ada X. In this case, the element process will depend on the value of x. So, kalau kita nak letak variable dekat dalam kotak array tu, kita kena initialize. Kita kena bagi tahu juga dia x sama dengan berapa. Okay? Kita kena bagi tahu juga. Dia tak boleh just copy dia tak boleh agak-agak. Okay, dia nak letak 99. Nanti tak kena dengan kita punya taste. Kan? So, kita kena initialize juga. Okay, next. To process the whole array, the value of x is change repeatedly from 0 until the index of the last element in the array. Okay, ini depends on how the codes will be. Okay. Display one element of array num. Enter index. Okay, see in index. Okay, so dekat sini uh, user yang akan tentukan berapa banyak array yang dia nak. Ha, jom dia, dia tandai direct je index. Enter index. So saya nak ada 10 kotak. So saya sebagai user akan letaklah 10. Kita kasi in 10. So 10 tu akan masuk ke dalam index. Dan index ni akan dijadikan sebagai array punya size. Okey, tengok kat sini index array punya size. So kat sini akan jadi 10 6 10. Maksudnya array tu yang ada size 10. Okey. Display all element of Array 6. Okay, ni cara dia nak display pula. Apa yang ada dekat dalam <coughs> array tu. Apa elemen yang ada dalam array tu. So, dia buat loop 4. Okay, equal to 0. Okay, less than size. Size ni akan dimasukkan oleh uh, user. Sama ada user atau you kena initialize sendiri. Then, K++. See out, less than size. Size ni kita kena initialize lah. 
uh, macam tadi lah uh, apa pun kita nak letak sebagai uh, verbal kita mesti ada uh, nilai dia ok k plus plus c out 6 k so kat sini dia akan displaykan semua elemen yang ada dekat dalam size tu ok so contoh size tu adalah 5 so 0 sampai 4 kita akan baca 0, index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. And then, dia akan keluarkan apa yang ada dekat setiap index tu. Okay. Okay, ini error note. The whole array cannot be processed in one statement. So, contoh kita nak buat satu-satu kan. Selama ni kita buat satu-satu. Okay, kita nak belajar lagi array. Kita buat satu-satu. Okay. CR data, C in data data equal to 500 kita faham, tapi kita nak jadikan sebagai array in int data 10 tak boleh kita dis, um, tak boleh kita uh, tak cakap lah, kita declare sesuatu, sebab nanti dia akan baca cara lain ok, sebab dia kata tengok dia kata, C++ will not consider it to be an er error if the index to access an element is more than equal to size of the array, however, the behavior of the program will be unpredictable. So, jawapan dia maybe jadi macam pelik-pelik lah. Tak macam kita nak. Okay. Uh, okay. The difference between codes that do, do, use, do not use array and code with array. Okay. If array are not used, code to process the data must be in the same loop as the input. When array are used, the data could be processed in a loop separately from the loop where input is done. Okay, dia boleh proses luar daripada loop. Ha, kalau kita tak nak pakai array, kita kena proses dekat dalam loop. Okay. Contoh kat sini. Get 10 number from the user and calculate the total. Okay. Constant int size. Dia declare siap-siap size dia adalah 10. Double x size. So, dia gunakan variable size. 10 kat situ. So, array x Array yang bernama X akan jadi 10 kotak. Yang start with 0 until 9. Okay. Get the number first. Dia buat get the number. K equal to 0. Okay. Dia, dia gunakan uh, variable K sementara. Okay. Untuk keluarkan number-number uh, tu. Kat sini dia initialize k equal to 0 while k less than 10. C out give a number. C in x k. Okay. So, user akan masukkan number-number tu dekat dalam setiap elemen. Okay. Dia memang datang daripada user. Contoh saya. Saya akan masukkan. Okay. Saya baca. Give a number. So, saya akan masukkan 5. So, array number x di index kosong adalah 5. And then, k plus plus. Okay. Lepas tu, check balik. K, 0. Kan? K plus plus jadi k equal to 1. So, 1 less than 10 tak? Yes. So, saya akan letak lagi nombor. Saya nak letak 9. So, K. Eh, so, C in X. Array yang bernama X. D. Index 1. Akan jadi 9. So, susah nak cakap. Uh, susah nak bayangkan. Lah. Okay. So, tadi X. Index kosong. Saya letak 5 kan. So, index. Pertama. Saya letak 9. So, 
Seterusnya dia jadi k plus plus. So dia akan jadi indeks yang kedua. So saya nak letak um, dua. Entah lah. Nanti kelima kurang. Saya letak empat. So dia akan letak empat. So dan seterusnya sampai last kotak indeks yang ke sembilan. Okay. And then and calculate the total. So calculate the total pula. Dia buat macam ni. Total equal to zero. Dia initialize dulu lah. Total sama dengan kosong. For J, dia gunakan kat sini apa ni? Hmm, loop kan? So, dia gunakan loop. So, J equal to zero. J less than ten. J plus plus. So, setiap kali dia baca X, J equal to zero. Maksudnya, J equal to zero index pertama ni. Dia akan jadi 5. So, total akan jadi kosong tambah 5, 5. Okay, and then J plus plus. So, J akan jadi pertama. So, dia baca lagi X pertama. X pertama lah kan? Sebab dia dah J plus plus. So, dia baca. Sama dengan 9. So, total plus equal to 5 tambah 9. So, jadi 14. So, total jadi 14. Sampai lah dia kira. Sampai lah. Indeks yang ke 9. So, dia, dia display kan. The total is berapa? Total. Total element tu. Okay. Faham eh? Next. Applying basic algorithm to array. So, perasan tak setiap uh, topik saya ajar, saya akan ajar macam mana kita nak cari maximum number, minimum number, macam mana kita nak add all, sum up sum up all, all of the number. Ha, so, ini je cara dia. So, senang. Kalau korang nak apply dalam real world kan, dah ada contoh coding dia. Okay. So, contoh kat sini, kita nak dapatkan 10 number into an array from the user. Okay. Kita nak masukkan 10 number dekat dalam setiap array tu. And count the negative number. Ha. Macam mana tu? Okay. So, macam ni. Get the number. First, kita kena dapatkan nombor daripada setiap user. Ni kita masukkan dekat dalam kotak-kotak-kotak tu. Okay, for K0, K less than a resize, K++. Okay, see up, give a number. So, saya akan masukkan a group of number. Okay, nampak apa yang nak? Saya nak letak hmm, 10. 11. 15. 20. 5. Eh, so on, so on, so on. Okay. Okay, dia akan letakkan dekat dalam kotak ni. First, first ni. First, first coding ni. So, array size ni, of course, ada dalam initialize kat atas. Constant. INT array size equal to Berapa-berapa lah. Okay. Okay, dia dah letak semua. Then, count the negative number. INT, num, negative. Equal to zero. Dia initialize dulu. See out. The negative numbers are, and then, dia nak cari mana satu negative number kat dalam kotak-kotak tu. So, dia akan baca setiap index. Sebab tadi kan kita baca tadi atas tadi note atas tu, dia kata, array kita kena proses individually. Maksudnya, kita kena ikut setiap index tu. Kita kena baca. Okay. So, kat sini dia buat loop nak baca setiap index tu. So, J equal to zero. J less than resize. J plus plus. So, if dekat dalam J ni, dekat dalam array num J ni, ada num negatif. So, dia akan see up kan. Dia akan keluarkan. Okay. Dia akan keluarkan. Dia akan baca and then dia akan Kira lah. Okay, dia jumpa. Okay, ini ada uh, negative number. So, dia akan tambah satu. And then dekat index lima, ada negative number lagi. So, dia akan tambah satu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Sampai dia jumpa berapa, berapa banyak. So, last kali enam negative ni akan jadi lima ke enam ke. Ikutlah berapa negative ni ada. 
the number of negative is 6. Okay, macam tu lah. Okay, next. To find the smallest number in array num. So, minimum 9, 9, 9. Paling sikit. 4. Okay, dia initialize dulu. Minimum sama dengan berapa. Selalunya kalau kena buat coding, kita letak minimum tu nombor paling besar yang ada kat situ. So, nanti dia akan dua, 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 dua. Okay. 4, dia buat loop. 4, K equal to 0. Untuk baca step index tu. K less than size berapa yang ada. Size kotak ada berapa. K plus plus. So, if 6 K, maksudnya if 6 index 1 ke, index 2 ke, index 3 ke, if index 3 contoh, index 3, less than minimum, kurang daripada 99, so dia akan replace kan elemen tu jadi ke dalam min. So contoh kat sini adalah 800. 800. So 800 akan jadi dalam min. Okay. So min adalah 800 sekarang. So ini dia pergi go to go to go to next 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 next. Dia jumpa lagi. Lagi sikit daripada 800. So 700. So dia berhenti lah. Okay. Dekat 6, 4 adalah 700. So 700 ni kurang tak daripada 800. Kurang kan? So 700 akan replace 800. So minimum akan jadi 700. Okay. See up. The smallest number is min. Is min. So dia akan keluar berapa-berapa nilai yang dalam min tu. Okay, next. Alternative solution. Min is initialized with the first data of the array. Okay, ni dia gunakan cara first data of the array. So, min equal to 6 index kosong. 4, k equal to 1. K less than size proper array tu. K plus plus. So, if 6 k index pertama lebih besar Lebih kecil daripada min, dia akan replace min. So, sama jugalah. Cuma another alternative. Okay. Sebab so, kita tak tahu kita nak uh, initialize min sama dengan berapa. So, senang je kita gunakan first array tu. First index of array tu. Terus kita assignkan sebagai min. Okay. So, dia cuba, 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 and then dia akan replace min and then dia akan see out kan min tu berapa. Minimum eh, min tu minimum. Okay, next. To find the location of the smallest number. So, dia nak cari location tu maksudnya dia nak cari index. So, dia dah jumpa dah smallest. Tapi dia nak index yang keberapa. Okay. So, dia macam ni dia uh, initialize kan minimum. Dia letak nombor yang paling besar Yang dekat dalam element tu Dalam uh, array tu So 4k equal to 0 Dia nak go to ini maksudnya dia nak go to Setiap array tu Setiap index array tu So if 6 of Index apa-apa Less than minimum So dia akan replace minimum And then dia tambah lagi sikit coding kat sini Minimum index equal to k So dia simpan Index K ni. Contoh kalau K ni sama dengan 1. So, sini 1. So, 1. Dia akan simpan dekat dalam minimum index. So, dia jumpa lah. Index yang keberapa untuk minimum value tu. Ha, okay. So, see out the smallest number. Ialah min. Is at the location. 1. Minimum index. Okay. Faham setakat ni? Kalau tak faham, sila bagi tahu saya. Next. Alternative solution find the location of the largest number pula. Tadi minimum number kan? Dekat max ni dia assignkan uh, index yang pertama dalam array tu. So 6, 0. Okay, index yang kosong. Max index equal to 0. Okay, ni untuk dia nak simpan index location. 
for k go to 1, k less than size. k plus plus. Ok, kena ingat eh. Kalau dia buat first, index kosong. Kita kena start dengan index kedua ni. Iaitu index 1. Ok, if 6k more than max. Maksudnya index yang pertama lebih daripada max iaitu index yang sebelumnya. Ok. Dia akan simpan dekat dalam max. Kalau lebih. Kalau tak lebih dia akan k++, k++, k++. Dia akan check lagi uh, index yang seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ok. Ok. Kalau dia jumpa lagi besar, lagi besar, lagi besar. Dia akan simpan lah lagi, lagi besar, lagi besar dekat max ni. Sampai yang paling besar sekali. Dah habis dah array punya size tu. Dia dah go through dah. So, dia simpan yang terbesar ialah contoh 60. So, max akan dalam 60 and then dia simpan lah key tu sama dengan berapa. Iaitu index yang ke berapa dalam max index tu. Okay, then dia display kan C out. The largest number max is at location apa. Okay, searching for one data in an array. This usually means looking for the location. Index. Location to index lah. Of a specific data in an array. Okay, dia cari data tu dalam array menggunakan index. Okay, macam ni. Search for number in an array x and display its location. Okay, array tu nama dia x. Type number to be search. Nombor apa yang kita nak cari? So, nombor contoh kita nak cari 15. Bull, bull, bull bukan bull. Bull found equal to false. Okay, kita kena initialize the false lah. Kalau kita jumpa baru kita tukar true kan? Okay, so k equal to 0 while not found. Okay. And k equal to size. So, dia tulis not found maksudnya. Bukan false. Okay, bukan found. Not found. So, bukan false lah. And k less than size. If number equal to x. K, so K sama dengan kosong tadi kan. Dia initialize. Index equal, equal to K. So, kalau kosong kat sini, kosong lah. So, index sama dengan kosong. Found true. Baru dia cakap true. Kalau, 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 kalau. Nombor dia adalah sama dengan apa yang di type oleh user. So, yang di type oleh user tadi kan 15. So, dia cari, 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 cari. Dekat dalam saiz tu, dia cari ada nombor 15. Baru dia masukkan dalam index. And then, bool found ni tukar kepada true. So, bila if found, then dia see out lah number is at location index yang ke berapa. See out uh, uh, ataupun else. Number is not in the array. Kalau dia tak jumpa pun number tu. Number 15 tu tak jumpa pun dalam array. Tak ada pun dalam array. Jadi, dia tahulah it's not in the array. Okay. Parallel, uh, parallel array. These are two or more array of the same size. The element of the same index. In the parallel array are usually relate to one and another. Example, one array is used to store the ID number of student and another array is used to store the mark of the student. Okay, tengok contoh macam mana. To find who has the highest mark, there could be more than one person with the highest mark. Okay. Dia nak cari dalam satu array tu, dia nak cari siapa paling tinggi. Maka siapa paling tinggi. And then, dia nak cari juga adakah dia paling tinggi seorang saja. Atau ada dua orang. Atau ada tiga orang. 
केस में तो टू बिना केस पैरेलल अरेंज के गाइस ये जो भी है डबल मार्क नाम स्टूडेंट तो की मार्क का सेट कर देंगे एंड देन स्ट्रिंग नेम नाम स्टूडेंट सेट ओके इनपुट डाटा इनटू द अरे हियर ओके द इनपुट इनपुट फॉर डाटा डाटा पूरा डाटा सेट इंडेक्स टू Uh, dapat berapa plus ratus ke lapan puluh ke sembilan puluh kali pun 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 dulu, okay, then this is process. Find the highest mark. Kita okay, tadi kita belajar macam mana kita nak cari um, paling tinggi, paling sikit, kan? So kita guna kembali. Ini kat sini digunakan cara yang alternatif solution tadi. Max equal to max dekat index yang pertama. And then dia akan go to next, next, next to index. Okay, for k equal to zero, dia baca index tu. K, enam student. Okay, berapa banyak student yang ada? Contoh macam saya ada, tujuh belas student. So, enam student akan jadi tujuh belas. So, dekat dalam tujuh belas kotak tu, dia pun kira index kosong. Ada um, nilai apa? Okay, contoh. Uh, student yang pertama akan berada di indeks kosong lah kan dia dapat markah 80 so kita buat lah indeks pertama itu kosong dia dapat 80 indeks satu dia akan dapat 90 indeks kedua dia dapat 87 indeks ketiga dapat 91 ok So, dia akan kira lah index um, kosong. Dia akan index kosong. Less than 6 student. Okay, kosong. Less than 17 student. And then, if mark K ni kosong. More than max. Max adalah 80. So, dia tak more lah. Dia sama. Okay, so kita takkan buat proses dalam ni. Kan? Okay, next. Kita dah buat K plus plus. So, jadi K jadi satu. So, satu more than max. So, dia tengok lah. Kat dalam index satu. Semua puluh. So, semua puluh ni banyak tak daripada uh, max. Max tadi, lapan puluh kan? Dah simple lapan puluh. So, semua puluh lebih besar daripada semua puluh kan? Eh, semua puluh lebih besar daripada lapan puluh kan? So, dia akan simpan kat dalam max. Dia akan replace max. So, max sekarang adalah semua puluh. So, dia akan pergi lah dekat next index. So, dia tengok 87. 87 besar ke daripada 90? Tak. So, dia tak akan buat benda ni lah. Dia akan tak tengok 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 lagi sampai dia jumpa 91. Dia akan masuk dalam max. So, max akan jadi 91. Okay. Find who has the highest mark. Siapa yang highest mark tu? So, the student with the highest mark is... So, macam mana cari? Student yang ada high smart tu. Kita melalui index dia lah. Tadi kan kita dah dapat maksimum. So, kita kena simpan K sama dengan berapa. So, kita tahu index yang berapa. Index yang berapa tu dimiliki oleh siapa. Okay. So, kat sini buat for J equal to 0. 6 student. K, 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 K. Nak tengok balik index-index yang ada. If max. Max tadi kan 91 equal to mark J. So, dia akan lalui setiap index ni. Tek. Dia jumpa J yang ketiga. So, max yang ketiga. Adalah sama dengan max. So, ni 99, eh 91. Sama dengan max. 91 juga. So, dia akan buat C out name J. Tasha. Macam tu. Okay. Array I use when data are to be processed after input has been complete. The same data are to be used. Eh, the same data are to be processed more than one time. Dia boleh proses data tu banyak kali. Macam tadi yang kita go through index tu banyak kali, banyak kali. Kita tengok 91 banyak kali, 91 banyak kali. Kita Go to index tu. Kita nampak 91 lagi. Eh, nampak 91 lagi. Banyak kali lah maksudnya. To store many common data related to an object. Example, to store the test mark of a student who has taken 10 tests. So, maksudnya, 
Dia ada sepuluh kotak. Setiap kotak tu maksudnya adalah test one, test two, test three, test four. Okay. And then setiap test one, test two, test four adalah markah dia kan. So markah dia kita akan letak sebagai elemen. All data are needed until the end of the program. Untuk me, me, memudahkan untuk searching and sorting. Okay, that's all from me about array. So, kita maybe akan, ini maybe last class lah ataupun uh, lepas ni saya nak meet jugalah nanti untuk kita bincang apa-apa lagi yang tak faham. So, setakat ni habis dah untuk array. So, habislah maksudnya habis dah syllabus kita. So, kita akan uh, ada lepas ni assessment tiga, assessment tiga kita dah tengah buat. Dan last kali adalah final assessment. So, kita ada satu final assessment iaitu uh, open book yang akan dijalankan selama tiga jam. Dan dia saya cerita lagi. So, itu saja setakat ni. Untuk hari ni, ok. Terima kasih semua yang stay dengan saya, fokus selama saya mengajar ni. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Bye.